మనము ఈ వీడియోలో భిన్నాల గుణకారము ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ భిన్నాల భాగహారము ఫ్రాక్షన్స్ డివిజను నేర్చుకుందాము మొదట ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం రెండు బై మూడు ఇంటూ ఐదు దీనిని చాలామంది పొరపాటుగా ఎలా చేస్తారంటే ఈ పైన రెండు అలాగే రాసుకుంటారు కింద ఈ మూడుని ఐదుని గుణిస్తారు మూడైదుల పదిహేను అంటే రెండు బై పదిహేను అని రాస్తారు ఇది తప్పు ఇలా చేయకూడదు దీన్ని ఎలా చేయాలంటే రెండు బై మూడు ఇంటూ ఐదు ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు బై మూడు భిన్నము కాబట్టి ఈ ఐదును కూడా భిన్నముగా మార్చుకోండి దీన్ని భిన్నముగా ఫ్రాక్షన్గా మార్చాలంటే ఈ ఐదు కింద ఒకటి పెట్టుకోండి ఐదు కింద ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని గురించండి మల్టిఫికేషన్ చేయండి ఎలాగంటే ఈ పైన లవాలు రెండు గురించండి అంటే పైన నియమరేటర్స్ రెండు మల్టిఫికేషన్ చేయండి రెండు ఐదుల పది అదేవిధంగా కింద వైపు ఉన్న ఈ మూడు ఒకటి అంటే హారాలను గురించండి ఈ డినోమినేటర్స్ని మల్టిఫికేషన్ చేస్తే మూడు ఒకట్ల మూడు అప్పుడు పది బై మూడు ఆన్సర్ వస్తుంది అని గురించేటప్పుడు ఈ పై వాటిని గురించి పైన రాయండి ఈ కింద వాటిని గురించి కింద రాయండి చాలు తర్వాత రెండవ ఉదాహరణ చూద్దాం మూడు బై నాలుగు ఇంటూ ఐదు బై ఎనిమిది ఇక్కడ దీన్ని కూడా కొంతమంది పొరపాటుకు ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఇక్కడ మూడు బై నాలుగులో కింద వైపు హారము నాలుగు ఉంది ఐదు బై ఎనిమిదిలో కింద వైపు హారము డినామినేటర్ ఎనిమిది ఉంది దీన్ని కొంతమంది నాలుగు ఎనిమిది చూస్తూనే క్యాన్సిల్ కొట్టేస్తారు అంటే నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ఎక్కడ వస్తుంది కాబట్టి నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది అని క్యాన్సిల్ కొట్టేసేసి పైన పైన వచ్చేసి మూడు ఐదుల పదిహేను రాసి కింద రెండు ఒకట్ల రెండు రాస్తారు ఇది చాలా తప్పు ఇలా చేయకూడదు దీని ఎలా చేయాలంటే మూడు బై నాలుగు ఇంటూ ఐదు బై ఎనిమిది ఉన్నప్పుడు క్యాన్స్ ఎలా చేయాలంటే పైన లవానికి కింద హారానికి అది ఎక్కడున్నా సరే పైన లవానికి కింద హారానికి మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయాలి పైన నియమరేటర్ కింద డినోమినేటర్ మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయాలి అంతేగాని కింద రెండు హారాలకి క్యాన్సిల్ చేయకూడదు పైన రెండు లవాలకి క్యాన్సిల్ చేయకూడదు ఇప్పుడు పైన మూడు ఉంది ఆ మూడుతో క్యాన్సిల్ అయ్యేది కింద వాటిలో నాలుగు కానీ ఎనిమిది రాదు కాబట్టి మూడు ఎక్కడ రాదు కాబట్టి క్యాన్సిల్ పోదు సరే పైన ఐదు ఉంది ఈ ఐదు ఎక్కడ వచ్చేటి కూడా కింద వాటి నాలుగు కానీ ఎనిమిది కానీ రావు కాబట్టి ఏమీ క్యాన్సిల్ పోవు పోనప్పుడు పైన అలాగ ఇంకా గురించండి పైన మూడు ఐదు గురించుకుంటే మూడు ఐదుల పదిహేను కింద నాలుగు ఎనిమిది గురించుకుంటే నాలుగు ఎనిమిదుల ముప్పై రెండు ఇది దీనికి జవాబు తర్వాత మూడవ ఉదాహరణ చూద్దాం ఎనిమిది బై నాలుగు ఇంటూ ఐదు బై పదిహేను ఇక్కడ ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలంటే పైన లవాలకి కింద హారాలకి క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇక్కడ పైన ఎనిమిది లవము కింద నాలుగు హారం కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఈ రెండు నాలుగు ఎక్కువ పోతుంది కాబట్టి నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది క్యాన్సిల్ చేసాం తర్వాత ఇక్కడ పైన లవము ఐదు ఉంది కింద హారం పదిహేను ఉంది ఈ రెండు కూడా ఐదే ఎక్కువను వస్తాయి కాబట్టి ఐదే ఎక్కువంత వీటిని క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు మూడుల పదిహేను ఇంకా పైన రెండు మిగిలింది కింద మూడు మిగిలింది ఈ రెండు ఒకే ఎక్కడ రావు కాబట్టి వీటిని క్యాన్సిల్ ఇంకా చేయలేము ఇంకా దీన్ని మామూలుగా గురించండి ఈ పైన రెండు ఒకటి మిగిలాయి అప్పుడు రెండు గురించండి రెండు ఒకట్ల రెండు కింద వైపు ఒకటి మూడు మిగిలాయి కాబట్టి మూడు ఒకట్ల మూడు తర్వాత 
ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం పదహారు బై పదిహేను ఇంటు ఇరవై ఐదు బై ముప్పై రెండు ఇక్కడ లవముల మొదటి భిన్నంలో పైన లవము పదహారు ఉంది ఇక్కడ కింద వైపు హారం రెండో భిన్నములో కింద హారం ముప్పై రెండు ఉంది అంటే మనం ఎక్కడున్నా సరే పైన లవానికి కింద హారానికి ఇక్కడున్నా కూడా ఏ భిన్నంలో ఉన్నా కూడా క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు మొదటి భిన్నంలోని పైన ఉన్న లవము రెండో భిన్నంలో కింద ఉన్న హారం ముప్పై రెండుతో క్యాన్సిల్ కొట్టచ్చు ఈ పదహారు ముప్పై రెండు రెండు పదహారు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి పదహారు ఒకటిన పదహారు పదహారు రెండుల ముప్పై రెండు క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా రెండో భిన్నములు ఉన్న పైన ఇరవై ఐదుకి మొదటి భిన్నములు ఉన్న కింద పదిహేను హారం అంటే పైన లవానికి కింద హారానికి క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఇరవై ఐదు పదిహేను ఐదే ఎక్కువలు వస్తాయి కాబట్టి ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఐదు మూడుల పదిహేను క్యాన్సిల్ చేశాం ఇంకా పైన ఐదు మిగిలింది కింద మూడు రెండు మిగిలింది ఐదే ఎక్కువ కింద మూడు రెండు క్యాన్సిల్ చేయలేము కాబట్టి ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు పైన ఒకటి ఐదు మిగిలాయి ఐదు ఒకట్ల ఐదు వేసుకోండి బై కింద మూడు రెండు మిగిలాయి మూడు రెండుల ఆరు దీని జవాబు ఐదు బై ఆరు ఇలా మనము మల్టిప్లికేషన్ గుణకారము చేయాలి తర్వాత భాగహారం భిన్నాల భాగహారము డివిజన్ చూద్దాం ఉదాహరణ ఒకటి ముప్పై ఆరు బై పదహారు డివైడెడ్ బై ఇరవై నాలుగు బై నలభై ఇక్కడ భాగహారం చేయాలంటే మొదట ఏ డివైడెడ్ బై తీసేసి మనం ఇంటి పెట్టుకుందాం అంటే దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ గుణకారణ మార్చుకోవాలి అంటే మార్చుకోవాలంటే మొదట ముప్పై ఆరు బై పదహారు అలాగే రాయండి అక్కడ డివైడెడ్ బై తీసి ఇంటి పెట్టి తర్వాత ఈ ఇరవై నాలుగు బై నలభైని రిసిప్ రోకల్ చేయాలి విక్రమం అంటే తిరగదీపు రాయండి ఈ నలభై పైన రాయండి ఇరవై నాలుగు కింద రాయండి ఏదైనా తిప్పి రాయాలి తర్వాత మామూలుగానే క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన ముప్పై ఆరు ఉంది కింద ఇరవై నాలుగు ఉంది ఎప్పుడైనా సరే క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు పై వాటికి కింద వాటికి క్యాన్సిల్ కొట్టాలి పైన ముప్పై ఆరుకి కింద ఇరవై నాలుగుకి క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇది ఆరో ఎక్కువలో వస్తాయి ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి పైన ముప్పై ఆరుని ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు కింద ఇరవై నాలుగుకి ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు అని క్యాన్సిల్ చేశాం తర్వాత ఇంకా ఈ కింద నాలుగు ఉంది పైన నలభై ఉంది ఈ కింద నాలుగుకి పై నలభైకి క్యాన్సిల్ చేయాలి నలగొట్ట నాలుగు పైన నాలుగు పదుల నలభై నలభై కొట్టేసి పైన పది పది రాద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ కింద పదహారు పైన ఆరు ఉంది ఈ ఆరుకి పదహారుకి రెండో ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి రెండో ఎక్కతో క్యాన్సిల్ చేయండి రెండు ఎనిమిదిల పదహారు పదహారు కొట్టేసి కింద ఎనిమిది రాయండి రెండు మూడుల ఆరు కాబట్టి ఆరు కొట్టేసి పైన మూడు రాయండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ కింద ఎనిమిదికి పైన పదికి క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఈ పది నాలుగు రెండో ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి రెండు నాలుగు ఎనిమిది కాబట్టి కింద ఎనిమిది కొట్టేసి నాలుగు రాయండి పైన పది కొట్టేసి రెండు ఐదుల పది కాబట్టి పది కొట్టేసి పైన ఐదు రాయండి ఇంకా పైన మూడు ఐదు మిగిలాయి కింద నాలుగు మిగిలాయి కాబట్టి ఇంకేం క్యాన్సిల్ పావు కాబట్టి పైన మూడు ఐదుని గురించుకుంటే మూడు ఐదుల పదిహేను బై కింద నాలుగు ఒకటి మిగిలాయి కాబట్టి నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు రాయండి దీనికి ఆన్సర్ పదిహేను బై నాలుగు తర్వాత రెండవ ధారణ చూద్దాం పదహారు బై ఐదు డివైడెడ్ బై ఎనిమిది బై పదిహేను ఇక్కడ పై మాదిరిగానే ఫస్ట్ పదహారు బై ఐదుని అలాగే రాద్దాము డివైడెడ్ బై తీసి ఇంటి పెడదాము ఇంటి పెట్టినప్పుడు డివైడెడ్ తీసి ఇంటి పెట్టినప్పుడు కంపల్సరిగా దాని తర్వాత ఉన్న భిన్నము ఎనిమిది బై పదిహేను తిరగ తిప్పి రాయాలి ఈ పదిహేను పైన ఎనిమిది కింద రాయాలి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇక్కడ పైన పదహారు ఉంది క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు పై దానికి కింద వాటికి క్యాన్సిల్ చేయాలి పైన పదహారు ఉంది కింద ఎనిమిది ఉంది ఈ రెండు ఎనిమిదే ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఎనిమిది ఒకట్ల 
ఎనిమిది ఎనిమిది రెండుల పదహారు పైన పదహారు కొట్టేసి రెండు రాయండి కింద ఎనిమిది కొట్టేసి ఒకటి రాయండి తర్వాత పైన పదిహేనుకి కింద ఐదుకి క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఈ ఐదు పదిహేను ఐదే అకౌంట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఐదు ఒకట్ల ఐదు కింద ఐదు కొట్టేసి ఒకటేయండి పని ఐదు మూడుల పదిహేను పని పదిహేను కొట్టేసి మూడు రాయండి ఇప్పుడు పైన వచ్చేసి ఏమిగిల ఇంకా రెండు మూడుల ఆరు కింద ఒకటి ఒకట్ల ఒకటి ఎప్పుడైనా ప్రతి సంఖ్య కింద ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి కింద ఒకటి ఉన్నాలంటే లేకుండా ఒకటి అందువల్ల ఆరు బై ఒకటిని ఆరు అనే దీనికి జవాబు రాయవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషను డివిజన్ భిన్నాల గుణకారము భాగహార బాగా నేర్చుకున్నారు దీన్ని మీరే బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగా బాగా గుర్తుంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చాశ్రీ చాగనం శ్రీనివాసులు